മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏതാണ് സർക്കിൾ ആൻഡ് കോഡിലാറ്ററൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്ന് കണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ഈ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടു അല്ലേ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഒരു സെമി സർക്കിൾ എ ബി ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ സെമി സർക്കിളിൽ നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും സെമി സർക്കിളാണ് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് ഇനി ഈ ഡയാമീറ്റർ അല്ലാതെ വേറൊരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഡയാമീറ്റർ അല്ലാതെ വേറൊരു കോഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡിൽ വരുന്ന ആംഗിളും ഈ കോഡിലെ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ടത് അല്ലേ ഈ കോഡിലെ ആംഗിൾ എ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എ ഡി ബി ഈ രണ്ട് ഇത് ആർക്കും ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ഇവർ ഈ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണെന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആർക്കിലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടോ ഈ ആർക്കിലെ ആംഗിളും ഇവരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് അല്ലേ ഇത് ഏതിലെ ആർക്കാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഈ ആർക്കിലെ ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്നറിയാം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സർക്കിളും കോഡിലാറ്ററൽസും ആണ് ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഫുൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പം ഒരു കോഡിലാറ്ററൽ ആയി അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നയൻറ്റി ഒക്കെ കുറവാണ് ഇൻസൈഡിലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളും എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളും ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എ ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിലാറ്റർ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഫോം ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിനെ എ ഡി ബി സി കണ്ടോ എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിലാറ്റർ ആയാൽ ഈ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ വരച്ചു ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഇപ്പം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്ററായി എ ബി സി ഡി ഇപ്പം ഇതില്ല നമുക്ക് ഈ ഡയഗണൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോഡിലാറ്ററാണ് ഈ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണ തിയറി വെച്ച് ഇത് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും ഈ തിയറിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് സർക്കിൾ ആൻഡ് കോഡിലാറ്ററൽസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെയും കോഡിലാറ്ററൽ വരയ്ക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എ ബി സി ഇവിടെ പി കൊടുത്തു ഇത് വേറൊരു കോഡിലാറ്ററാണ് ഈ കോഡിലാറ്ററും ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കാമെന്നും ആ ആംഗിൾസ് എല്
അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡിലാറ്റർ ഇതാ കോഡിലാറ്റർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന കോഡിലാറ്റർ ഫോം ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തിയറി പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡിലാറ്റർ തരികയാണ് ഇതാ ഈ കോഡിലാറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എ ബി സി ഡി ആണ് ഈ കോഡിലാറ്റർ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോഡിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ നാല് വെർട്ടക്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കോഡിലാറ്ററിന് എന്ത് പേര് പറയാം സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ദാ ഈ മൂന്ന് വെർട്ടക്സും സർക്കിളിലാണ് നാലാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതെപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സം അതേസമയം ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവ് ഇൻസൈഡിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിയത്തെ സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ കോഡിലാറ്ററൽ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഡയഗണൽസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററാണ് അല്ലേ ഈ സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് വെച്ചതാ ഈ ഒരു ആർക്കിനെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആയി മാറി ഇപ്പോൾ ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറിയെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അതിൻ്റെ എന്താ ആംഗിൾ നോക്കി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സും ഇത് എക്സും ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ സി ഡി ഈ സി ഡി കോഡായിട്ട് വരച്ചു കോഡായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ആർക്കിലെ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇതേക്കണ്ട ഇതാണ് ഈ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ല ഈ ചെറിയ ആർക്കല്ല ചെറിയ ആർക്കല്ലാതെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ഈ ആംഗിൾ നോക്കി ഈ ആർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഈ ആർക്കും അപ്പം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എ ഡി നോക്കൂ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് വെച്ച് ഈ വലിയ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നോക്കി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ദാ ഇതും എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ സെവൻറ്റി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഫൈവ
ഇതാണ് ഈ നാല് വർട്ടെക്സും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ഒരു സൈക്കിൾ കോർഡിലാറ്റർ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടെക്സ് കണ്ടോ ഈ ബി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടെക്സ് ആണിത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടെക്സിൻ്റെ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതും ഇതും കൂടി സൈക്കിൾ കോഡിലാറ്ററാണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ ബിയും ഈ ആംഗിളും കൂടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം എന്താണ് ലീനിയർ പെയറാണ് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ബി ഞാൻ എന്ത് എഴുതണു എ ബി സി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ബി സിയും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എ ബി സിയും പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇ എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ സി ബി ഇ ആംഗിൾ സി ബി ഇയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സൈക്ലിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ പറയുന്നത് സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്ററൽ ഇനി ഇത് രണ്ടും വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൾ ടു ഇതെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ദാറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതാ ഈക്വൾ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് കട്ട് ചെയ്താൽ ആംഗിൾ ഡി ദാറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ സി ബി ഇ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ഔട്ട്സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും സി ബി ഇയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ 